Hi viewers, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக் மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிள அமைத்திருங்க ஹாய் வாஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் வாங்க இன்னைக்கு ஐந்தாண்டுகள் திட்டத்துடைய ஷார்ட் கட் ஒரு நிமிஷத்துல நீங்க எக்ஸாம்ல எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இங்க பாருங்க இந்த ஐந்தாண்டுகள் திட்டம்னு சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்பயுமே எக்ஸாமுக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துட்டு தான் இருக்குது இது வரைக்கும் சரிங்களா ஆனால் அதில் வந்து தப்ப தப்பாகவே ஆகாமல் இப்படி கரெக்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐந்தாண்டுகள் திட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வருஷம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நான் உங்களை மெமரி பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்கிறது இந்த ஒரே ஒரு நம்பரை மட்டும்தான் இந்த ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் போதும் இது நீங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதிடணும் சரி அடுத்தது இந்த ஷார்ட் கட்டுன்னு சொல்லியிருக்கல்ல அந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஷார்ட் கட் ஃபார்ம் நான் இங்கே எழுதி போகிறேன் ஃபோர் ஃபோர் கூட டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ் கூட டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டு சரிங்களா இந்த ஃபார்ம் இந்த நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அடுத்தது ஃபோருக்கு நேராக த்ரீ த்ரீயில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ சரியா இதுதான் அந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்ம்ல இது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் மட்டும் ஃபா எழுதி போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபோர் கூட டூ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு சிக்ஸ் கூட டூ ஆட் பண்ணால் எயிட்டு சரிங்களா அடுத்தது இந்த சைடு த்ரீ ஒன்று த்ரீலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் டூ இந்த 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 ஆறு நம்பர் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தான் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரிங்களா இப்போ நான் எழுதுறேன் இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் எத்தனை ஐந்தாண்டு திட்டம்னு கேட்டால் பன்னிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டிய நம்பர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஐந்தாண்டு திட்டம்னு சொன்னானாலே அஞ்சு அது கூட ஆட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் சரியா ஃபிஃப்டி ஒன் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அடுத்தது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸு இப்போ நம்ம ஃபார்முலா வந்துருச்சு ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு ஃபோர் சிக்ஸு எயிட்டு இந்த மூணுத்துலேயும் த்ரீ ஒன் டூவை ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஃபோர் சிக்ஸு எயிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஃபோருக்கு நேராக இருக்கிற த்ரீயை ஃபோரில் ஆட் பண்ணும் சிக்ஸுக்கு நேராக இருக்கிற ஒன்றை சிக்ஸில் ஆட் பண்ணும் எயிட்டுக்கு நேராக இருக்கிற டூவை எயிட்டில் ஆட் பண்ணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் மட்டும் எழுத வேண்டியதான் இப்போ இந்த ஃபோர் நேர ஃபோர் நேரம் என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போனா இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கூட ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் சரிங்களா எப்பயும் போல் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் அடுத்தது செவன்டி ஃபோர் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி நைன் சிக்ஸ் வந்துருச்சு சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்முலா பிரகாரம் சிக்ஸுக்கு நேராக ஒன்று சரிங்களா அப்போனா ஒன்றை வந்து ஆட் பண்ணும் செவன்டி நைன் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி சரிங்களா எயிட்டி கூட எப்பயும் போல் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்தது எயிட்டி ஃபைவ் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி இப்போ இங்கே எயிட் வந்துருச்சு எயிட்டிக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது டூ ஆட் பண்ணும் அப்புறம் நைன்டி கூட டூ ஆட் பண்ணுங்கள் நைன்டி டூ அது கூட எப்பயும் போல் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி செவன் நைன்டி செவன் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இது என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அது கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் அட்ட அடுத்தது இந்த ஏழு கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல்லு இந்த டுவெல் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் அதாவது என்னது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதோட முடிஞ்சு போயிடுது ஐந்தாண்டு திட்டமே இதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு சரிங்களா இதுக்கு மேலே ஐந்தாண்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை சரியா இதோட முடிஞ்சிருச்சு இதில் நீங்கள் நம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு ஃபோர் கூட டூ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு சிக்ஸ் கூட டூ ஆட் பண்ணால் எயிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சரியா அடுத்தது அதுக்கு நேராக த்ரீ த்ரீலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் டூ வந்துடுது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோருக்கு
ஃபோர் அப்படி இந்த ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டை மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க அந்த நம்பர் நான் ஃபோருக்கு நேராக இந்த அதுக்கு மட்டும் நம்பர்லேருந்து த்ரீ இங்கே ஆட் பண்ணணும் சரியா இங்கே என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் த்ரீ அதே மாதிரி சிக்ஸுக்கு நேராக இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஒன்று அதே மாதிரி எயிட் கிட்ட வரும்போது ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் இந்த மூணு இந்த இந்த நம்பர் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் மட்டும் எழுதிகிட்டே இருக்கலாம் இதில் எந்த மிஸ்டேக் வராது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெஃபர் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய நேரம் சரிங்களா இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ஒரு மந்த்துக்காக எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படிங்க எப்படி படிக்கணும்னு கேட்டால் எப்பயுமே ஆறு மாதம் எக்ஸாம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ தெரியும் ஜூன் இல்லைனா ஜூலையில் தான் வர மாதிரி இருக்குது சரியா அதனால் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இரு முன்னாடியிலேருந்து நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஜனவரி மாதத்துலேருந்து நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா எந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி ஏன்னு கேட்டால் எல்லா எக்ஸாமும் இப்போ ஒரே நேரத்தில் வந்துட்டு இருக்கு ரயில்வேலேருந்து டிஎன்பிசிலேருந்து டெட்டுலேருந்து எஸ்ஐ எக்ஸாம்லேருந்து போலீஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக வரப்போகுது சரிங்களா ஜனவரி மாதத்துலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் எப்பயுமே எந்த வருஷம் நடக்குதோ அந்த வருஷத்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி வருஷத்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸும் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க சரிங்களா எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தாலும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்போனா இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி மாதத்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸை மட்டும் தயவு செஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க அதுக்கு அப்படியே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நவம்பர்லேருந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சஜஷன் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் டிசம்பரையும் ஒரு ஓரெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லுமே அப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் சரிங்களா அதனால் நம்ம ஏன் அதை விடணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் வெறும் இந்த ஆறு மாதத்துடைய கொஸ்டின் பேப்பரை கனெக்ட் பண்ணாமல் அதுக்கு முன்னாடி எடுங்க ஏன்னா அப்படிதான் வந்து இது வரைக்கும் எல்லா எக்ஸாம்லையும் அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்தா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏதோ ஒரு புக்கை வாங்கி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க நல்ல உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல புக்காக எடுத்து நல்ல மெட்டீரியலாக எடுத்து அது பண்ணுங்க அது இல்லாமல் இப்போ வந்து என்னென்ன புக்கு புதுசாக ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா புத்தகத்துலேருந்து எப்படியும் ஒரு கொஷின் வந்துடும் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் என்னென்ன புக்கு புதுசாக ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதை பாருங்கள் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு செய்திகள் அது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் தினங்கள் தினங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் சரிங்களா ஜனவரிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் தினங்கள் எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் அடுத்தது விருதுகள் என்னென்ன விருதுகள் அடுத்தது சர்வதேச நிகழ்வுகள் என்னென்ன இருக்குது இந்தியாவை பற்றி தமிழ்நாட்டை பற்றி சரிங்களா அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் படிச்சுட்ருங்க அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க அடுத்தது பொருளாதாரத்தை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு பொருளாதாரத்துலேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் த